시편 78편 71절을 보면 양을 치고 있을 때 하나님은 다윗을 왕으로 이미 준비를 하셨다는 기록이 있습니다. In Psalm 78:71, there's a record that God already chose David as king when he was still tending the flocks. 어, 제가 기도 응답을 받는 렘넌트를 만나면 꼭두 가지 얘기를 마지막으로 해줍니다. So whenever I meet a remnant that's receiving answers of prayer, I always tell them two things. 어, 앞으로 세계 선교할 만한 그런 어, 기업을 구성, 구상을 해봐라. So I tell them, why don't you think about a conglomerate or a company that can do world evangelization? 그 And then why don't you gather gifted or talented individuals? 네, 그런 부탁을 꼭 하고 또 하나는요 이런 부탁을 합니다. And I request them that. And then also finally I request them this. 앞으로 네가 어, 네 교회 담임하고 있는 목사님이 마음껏 선교 마음껏 전도할 수 있도록 밀어라. So why don't you support your pastor, your head pastor in your church to do missions all at once? 예, 왜 그런 말을 하는 거 하니까 어, 제가 지금 사실은 가장 가까이 기다리고 있는 이 브레인이 이겁니다. So why do I tell them that? Because this is the kind of brain that I am waiting for. 이 팀입니다. A team that can create content. 예, 물론 나이 많은 사람도 되겠습니다만은 주로 어, 속에서 나와야 됩니다. Of course, elderly people can do this, but mostly we need them from remnants. 이게 다라고 볼수 있어요. And you can say that this is everything. 어, 실제니까요. Because this is reality. 네, 그래서 여러분이 조금 기도하시면서 어, 이렇게 많은 눈을 좀 넓혀야 됩니다. And there's a need for you to actually pray about this and open your eyes wide. 제가 그 미국 가면서 그 이, 이, 뭐, 영상물 있잖아요, 쭉 보는데. 그 마이클 잭슨에 대해서 한번 봤어요. So on my way to America, there are many videos that place, and there was this one movie about Michael Jackson. 어 단순한 노, 가수가 아니다는 걸 알았어요. And I could tell that he's not just an average rock. 그리고 그 팀이 그냥 이 노래하는 팀이 아니요. He's not just any singer, and his team is not just any team. 이게 처음부터 끝까지 내가 다 봤는데 이걸 갖고 있어요. I watched the movie from beginning to the end, and it had this. 뭐 있다니까요. There was a content. 아 저래서 사람을 움직이구나. Oh, 움직이는 that, 뭐 있어요. Oh, that is why they move people. There's something that uh, is in them. 에, 그래서 여러분들이 조금 이제 기도하시는 가운데 사실은 어, 우리 스무 가지 전략도요. 움직이는 콘텐츠가 필요하고. 중직자, 렘넌 되게 다 필요합니다. And as you're praying about this, of course, in our 20 strategies, we need the content to move people's hearts. 그래 여러분이 지금 어느 정도까지 기도해 주시면 좋겠는 거니까 조금 모든 분야에 이걸 해줄 수 있을 정도로요. So to what extent must you pray for this so that you're able to do this in all fields? 이게 어렵지 않은 것이 미국의 하버드하고 메사추세스 이런 데는 이게 있습니다. So you can do consulting, and this is not difficult because in Harvard and Massachusetts, they already have this kind of team. 있어가지고 이 사람들이 그 대통령이 중요한 일을 할때 대통령하고 국무위원들이 머리를 쓰면서 하는 정책도 있지만은 물어보는 겁니다. There's a consulting team, and when the president and the senators they have an important policy to make, of course they decided, but they also consult with this. 이 사람들 그러면 전문적으로 연구해가 올려주고. And these are the people that professionally research things so that they can consult the president. 예, 이런 게 미국 안에 조사해 보니까 400개 있더라고요. And there's about 400 teams like this in America alone. 이게 이제 그냥 이, 이래가지고요, 한 400개 정도 돼요. So they call this a think tank, and there's about 400 of them. 예, 그 중에 이제 제일 유명한 게 하바드하고 메사추세스는 그게 제일 유명해요. And the most famous one of them is in Harvard and also in Massachusetts. 아예 대통령이 그를 자문을 하더만요. So already the president consults them. 뭘 일을 할 때. 막 우리, 우리나라처럼 막 누가 나이말저말 하는 게 아니고 뭐 해도 결정되면은 이 전문 팀에다가 이게 의뢰를 해요. Before policy is made, rather than coming up with so many opinions from different parties, they already ask these professionals. 그러면 이 사람들이 막 아주 막그 과학적으로 사실적으로 다 올리더라고요. Then they already research very factual, very scientifically, and give it to them. 그리고 대통령이 이제 정치 결정이 돼 있으니까 정치는 결정돼 있기 때문에. And for the president, because it's already research, all they need to do is utilize the kind of policy. 근데 그 단체는 제일 유명한 단체인데 이 400개가 다 유지가 되고 있다는 거. And then those two are the most famous organization, but then all 400 think tanks are continually running. 그럼 미국이 어느 나라 어떤 나라라는 걸 금방 알겠죠. Then you can quickly tell what kind of country America is. 이 미국의 세계를 움직이는 이유가 있는 거예요. And there's a reason why America is moving the world. 근데 이 400개가 주로 어디서 나오는 거 어디서 나오는 거니까요. 여기서 나와요. And where do these 400 teams come from? 
주로 여기서 나오는 여기 이제 교수들하고 학생들이 주로 배들 내려. Usually from universities, it's the professors and very talented students. 그러니까 각 국가 단체나 기업들이 이를 이를 도우더만요. And that's why a lot of uh, governmental organizations or also conglomerates they help this. 그래, 얼마만큼 하바드를 도우는 거니까. 거의 하버드 학생들은 그냥 100% 다 장학생 받아요. 장학금 다 받아요. They support Harvard so much that almost all Harvard University students they get scholarship. 그래서 이제 가만히 이렇게 보니까 참이잘 돌아간다 이 부분이 아주 뛰어나다는 거죠. So when you look carefully and observe that, they do this very well and they have a lot of content. 그 그러니까 여러분들이 지금 보면요, 각 교회마다 우리 렘넌들 또 모임 중직자 다 돌아가고 있습니다. And when you look carefully, we also have different organizations in Tarapang and in each church, and it's running. 여러분 어떤 분야에 자료만 올려줘도요, 굉장한 도움이 될 수도 있죠. So even if you provide certain materials for a certain organization, it is very helpful. 어떤 면에서는 자극도 줄 수가 있는 거죠. In some ways, it can be a stimulant. 옛날에 그 어떤 예 집사님이 그런데 훈련을 받으러 간 거예요. So long time ago, there was a female deaconess, and she was going to receive training. 예 훈련을 딱 받고 보니까 맞다. 복음 전해야 된다. 이런 생각이 든단 말이에요. And of course, after receiving training, she thought to herself, "It's so true. I should preach the gospel." 그런데 뭐 자기 교회 목사님은 그런 데는 관심이 적다 말이에요. However, the pastor in her church is not very much concerned about that. 그 양반이 어떻게 하느냐? 하 말을 하고 새벽 기도와 기도하고 제 테이프를 목사님 옆에 다 갖다 놓고 오는 거 이렇게. And that is why what did she do? All she did was go to morning prayer meetings, and then she would leave behind my tape next to the pastor. 그리고 그 다음날 딱 가보면 분명히 테이프가 이제 없다 말이야. 그럼 또한개딱 갖다 놓고 이렇게. And the next day he, she goes back, and then the tape is gone, so he took it, so she leaves another one. 그다음 자기가 전도 해가지고 이 영접엔 뭐 이런 거 이런 현황들을요. 뽑아가, 어느 날 보니까 살살 목사님 설교에서 단어가 튀어나오는데 보니까 이제 이게 전도에 대한 단어가 나오기 시작하는 거예요. 이 목사님이 굉장히 훌륭한 목사님이라 뭘딱 받아들이 가지고 이렇게 생각을 하는 분이라 이 사람이 제대로 전도 운동을 시작한다 말이에요. 그러니까 목사님하고 전혀 대화도 안 했는데 목사님도 그 누군지 찾지도 않아요. 자기도 자존심이 있으니까 요래 자료만 올려주는데도 이 역사라. 그래서 사실은 우리가 이 본부에서 키워야 될 정도로. 이 중요한 겁니다. 그래서 여러분 하고 있는 일이 있겠지만은 이제 전 세계적으로 이런 아주 브레인들을 한번 이렇게 모아보는 이런 작업이 필요합니다. Of course, there are a lot of things that you're already doing, but then we also need this process of gathering a lot of the brains from the world. 게 말하자면 이제 이 사람들이 이거요. But simply put, these are the brains. The brains입니다. The think tank members. 그러니까 각 분야에 이 모으니까 과학적이 되는 거지. And because they uh, professionals from each field are gathered, they become. 예, 이미 우리는 영적인 거뭐뭐 복음 답은 다 가지고 있으니까요. So we already have all the spiritual answers, the gospel. 자, 오늘 다윗이라는 인물 가지고 한번 이 부분을 한번 볼 필요 있습니다. Then why don't we look at this aspect with an individual named David? 에, 먼저 누릴 것이지요. There's something that we must first enjoy. 여러분은 일반적으로 이거 하는 사람들이 아니기 때문에 먼저 누려야 될게 있습니다. So because you're not just average people who's attempting to do this, there's something that you must first enjoy. 예, 오늘부터 이거는 꼭 누리셔야 돼. And from this moment on, this is something that you must absolutely enjoy. 어떤 분야의 콘텐츠를 하든 간에 여러분들은 누려야 돼요. So in whatever field of contents that you're developing, this is something that you must first. 예, 대부분 신자들 심지어 목사님들까지도 걱정을 많이 하시는데요. 할 필요 없습니다. 이거 누리고 있으면 분명히 하나님이 책임지십니다. So majority of believers, even pastors, they worry, but there's no need to worry if you're enjoying this because God will absolutely answer. 성경 뭐라고 기록돼 있는 거니까. 다윗이 양을 치고 있을 때 하나님이 이스라엘의 지도자로 불렀어요. So what d 저는 그게 맞다고 생각합니다. 여러분이 진짜로 누리고 있으면 분명히 하나님은 여러분을 쓰시게 돼 있습니다. This, 자, 다윗은 말씀을 얼마만큼 누리느냐? So how much of the word of God did David enjoy? 
아예 시가 나오고 작품이 나올 정도로 말씀을 누렸다니까요. So 다윗은 기도를 얼마만큼 했느냐? 아무도 막지를 못해요. 유일성 응답 얼마만큼 기도했어요. No 예, 다윗은 그 목동으로 있을 때 얼마만큼 찬양을 했냐? Shepherd, 아예 악신이 떠나갈 정도로 쉽게 말하면 영적인 능력이 나타날 정도로 찬양했어요. 자, 이 다윗은 기능을 얼마만큼 길렀느냐? So 시대적인 응답이란 말은요. 양한 마리 잃어버리지 않은 이를 수가 없어요. 그래 다윗이 양 목동에 있을 양한 마리 잃어버린 적이 없다고 합니까? What does it mean historic answer? As a shepherd it is impossible to not lose a single sheep, but when he was a shepherd he didn't lose a single one. 여기 작은 것처럼 보이지만은 시대적인 응답을. It might seem like it's not a big deal but it's actually a historic answer. 다윗은 그냥 신앙생활 한게 아니고 믿음과 실력 And David did not just live his walk of faith, but then with skills and faith. 영성과 지성. He already had spirituality and wisdom. 두 가지를 겸비했다. And he had both in harmonious ways. 복음과 현실. So he had the gospel and reality at hand. 여러분 믿음과 세상. And you must know faith and the world. 쉽게 말하면 영역과 지력. Simply put, you must have both spiritual power. 하나님 쪽으로도 뭐 영성과 지성. And wisdom from God. 여기를 딱 균형을 겸비한 거예요. So you, he had both of them in balance. 아, 쓰일 수밖에 없습니다. Of course, he was used by God. 여러분 오늘 특히 렘넌들이 축복 꼭 누려야 돼. And all of you, especially our remnants, must absolutely enjoy this blessing. 자. 다윗을 쳐다볼 때 어떤 콘텐츠로 이게 만들어졌느냐 하는 겁니다. So when we look at David, what kind of content did he have? 자 그러면 이 물맷돌을 한번 봅시다. Then let's look at the sling that he possessed. 다른 건 많이 볼수 있습니다만 큰 사건을 일으킨 거기 때문에 이 물맷돌을 한번 볼 필요가 있죠. Yes, there may be a lot of aspects in him, but then let's look at the key aspect, the sling. 자이 물맷돌을 놓고 우리가 이런 콘텐츠 입장에서 한번 볼 때. 다윗은 이걸 던지는데 굉장히 전문성이 있어. So 그런데 전문성 앞서 그때 당시에는 이것을 다 썼어요. This, specialty, then, 여기 굉장히 중요합니다. 다윗만 쓴게 아닙니다. 굉장히 예, 객관성이 있는 And this is very important because it was not only David who used slings. This is a content that had great objectivity. 그리고 이 부분은 사실은 모든 사람이 다할수 있는 굉장히 보편성 있는 것이었다. And also, this is something that everyone can do. It was it had great commonality. 그런데 이 물맷돌이 다윗 손에 잡힌 겁니다. But David had a sling in his hand. 자, 그럴 때는 다른 일이 보이집니다. Then there was something else about him. 이게 주관성입니다. And that is subjectivity. 그런데 다윗 손에 잡힌 돌이 아닙니다. And it wasn't just a rock in his hand. 그 돌은 다윗이 던진 것처럼 보이지만은 하나님 손에 잡힌 거예요. It seemed like David was the one who slung the stone, but it's actually from the hands of God. 굉장히 중요합니다. That's extremely important. 네, 여러분들이 이게 뭐뭔 말이냐 싶지만 잘 이게 응용을 해보면. 어 파워는 굉장히 나타나는 거예요. 여기서 지금 보면요. 전문성이다. 주관성이다. 영성이다. 이 부분들은 뭐 쉽게 또 이해할 수 있겠죠. So it says specialty, subjectivity and spirituality. Those are the things that you can easily understand. 근데 객관성이다, 보편성이라고 하면 반대말 아닙니까? But objectivity and commonality is completely opposite from those three. 모든 분야는 이게 합쳐져야 돼요. But then you must add all of aspects together. 굉장히 안 보이는 쪽이면서 이거는 보이는 쪽이거든. Because the first three are invisible, but then the second two are more visible. 뭐 쉬운 쉬운 예로 그 요즘 사이 그게 많이 뜨잖아요. 그 강남 스타일 그 말이야. Let's simply put, let's give an example of Psy, the singer, and he's very popular these days. 예, 그게 뜰 수밖에 없는 게요. 굉장히 객관성, 보편성이 있어요. And his song Gangnam Style has no choice but to be popular because it has great objectivity and commonality. 아니 말 타는 걸 누가 못하겠어요? 아무나 할수 있는 겁니다. Anyone can do that dance of riding a horse. 그러면서도 또 달라요. 
But then also it's different. 이게, 이게 말을 타는 거 하면서도 이 지금 보면은 싸이 이 친구가 요 지가 할수 있는 춤은 다 춰요 또. So his dance move it seems like it's a simple horse riding maneuver but then he also does every single dance that he knows. 그리고 음악도 굉장히 반복되면서도 신나요. And then the music it's rep- repetitive but then also it's very exciting. 그러니까 뭐 쉽게 말해 뭐 여자도 따라하고 뭐뭐 쉽게 뭐 다른 사람 쉽게 쉽게 따라하니까 It's something that anyone can follow. That is why it it went viral. 어 물론 일시적일 수도 있는데 이게 다 포함돼 있어요. Of course, this might be just a momentary thing, but then it all includes all of this. 그럼 이거는 포함 안 되지. Of course, it doesn't include spirituality. 그러니까 우리 콘텐츠를 만들 때는 뭔 일할 때도 이런 걸좀 살펴 보면 금방 굉장한 역할을 일으킬 수 있습니다. So when you're developing a content, then when you keep these aspects in mind, that can quickly draw attention. 그래서 우리가 지금 어, 음악하는 사람도 마찬가지죠. It's the same with people who are doing music. 예, 어떤 콘텐츠가 필요하면 이 이런 내용이 필요합니다. What kind of content do you need? You need this kind of content. 나는 음악 할때 제일 힘들 때가 언젠가 하니까 뭐, 뭐 졸업 연주회 같은 거 뭐, 한뭐 소나타 몇 번이라 뭐, 우리는 모릅니다 그. So the most difficult thing for me when I ever I go to a concert is, you know, when it's a graduation concert and they play this sonata number something and I don't know what it is. 예, 쉽게 말하면은 자기들 노래를 한 거예요. Simply put, it's all about their sense, especially it's their own. 그게 필요합니다. And it's necessary. 그게 그게 이제 그거 그거 하려고 공부한 건데 뭐. Because they studied for the sake of that. 근데 우리를 위한 건 하나도 없어. But then there's nothing for the audience. 이러니까 음악 하는 사람들이 고담 그걸 못 하는 거지. And that is why people who are in music are unable to find the next level. 많은 목사님들이 신학과 뭘 공부하는 줄 압니까? 쭉 이제 성경 공부하고 주로. So what do you think? A lot of pastors study in theological seminary. Of course, they study a lot of things, but usually systematic theology. 그런데 현장 공부는 안 합니다. But then they don't study about the field. 현장 공부 전도란 이런 걸 전혀 모르기 때문에 교회 와서도 조직 신학식으로 해야 돼요. And because they don't know anything about the field of evangelism, even when they pioneer church, they do systematic theology. 쉽게 말하면 이번 삼 번이 없는 겁니다. Simply put, they don't have number two or number three. 그러니까. 1번, 4번 있는데 2번, 3번이 없으니까 이게 살아날 수가 없지 영성이. The special subjectivity, but no objectivity or commonality. That's why, of course, the spiritual thing cannot work. 그래서 다행스럽게 제 같은 경우 한 단계 더뛴 겁니다. That's why, thankfully, I was able to go to the next level. 아, 내가 신학자가 될까 일반에는 신학을 바르게 공부하면 되지. 그 자꾸 있을 필요는 없다. If I'm not going to be a theological scholar, then yes, I study it, but I don't have to hold on to it all the 그러니까 time. 그러니까 붙잡고 바로 신학교 때 이리로 간 거예요. 현장으로 간 거예요. And that's a right away. Even from seminary, I went into the field. 그러니까 이두 개가 합쳐지니까 굉장한 힘이 내게 나와요. And when all of that added together, great, a great strength. 자, 그럴 수밖에 없는 여러분 거부하든 말든 이거는 영향이 갈 수밖에 없어요. Because whether you accept this or not, this is what influence people. 그러니까 이걸 보니까 여기 스무 가지 전략이 딱 나온다 말이 성경에는. And looking at this, I was able to see the twenty strategies from the Bible. 암만 거부해도 거부가 되지는 게 아닙니다 이거는. 가게 돼 있는 겁니다. No matter how much you deny, you cannot reject this because this is what works. 그래서 이 콘텐츠를 얼마만큼 잘 만드냐 따라서 세계를 바꾸느냐 못 바꾸느냐. And depending on how well you create this content, you can. Uh, de- that depends on how you control the world. 에, 시간이 없습니다만 여러분들이 좀 참고하시면서 앞으로 좀 계속 기도하셔야 될 것이다. We don't have a lot of time, but you must keep this in mind and continue to study this. 자, 반드시 이 전략 따라서요. 전략이 뭐냐에 따라서 시간표가 됩니다. 자, 시편 78편 72절에는 어떤 시간표인가 하니까 다윗이 굉장히 은혜 받아야 되는 목동으로 있는 시간표입니다. What was the time schedule in Psalm 78:72? This was the time for David to receive grace as a shepherd. 사무엘상 16장 13절에 이제 왕이 될 것이라는 걸 알고 준비하는 시간표입니다. And for Samuel 16:13 was the time for him to prepare because he knew he was going to be king. 예, 여기에 따라 다른 여호와의 신이 다윗에 크게 임했다고 돼 있습니다. And depending on the strategy changes, the spirit of God came upon David. 사무엘상 17장 1절 4절은 골리앗을 무너뜨립니다. 이런 시간표가 따오는 거예요. And for Samuel 17:1-47, that is when he destroyed Goliath. That was the time schedule. 예, 이런 가운데 이 우리 신자. 다윗 같은 사람이 이런 걸 가지 콘텐츠를 누린 키가 뭐냐? In the midst of all that, a believer, someone like David, how do you enjoy this content? What was the key? 예, 지금부터 여러분 하셔야 됩니다. This is something that you must do from now on. 이렇게 늘 은혜 받아야 되겠습니다만은 
다윗은요 하나님의 큰 능력을 체험해 그래요. Yes, of course, you must constantly receive this grace all the time. But David, he greatly experienced the power of God. 기독교는 체험의 종교는 아닙니다. Of course, Christianity is not a religion based on experience. 그러나 그걸 체험하게 되면 세상을 변화시킬 수 있어요. However, once you experience this, you can change the world. 예, 다윗의 특징이 뭔가 하니까. 그 많은 콘텐츠들이요. 이 능력 체험한 데서 나왔어요. So what was the characteristic of David? All of his contents came from his experience of the power of God. 이거는 이제 일반 사람들이 모르는 거죠. And this is something that average people do not know. 일반 사람들이 모르는 굉장한 것이 여기서 나오게 돼. And tremendous things that average people are not aware of comes from this. 예, 여러분이 이 부분을 모르면 그 우상에 빠져 가지고 영적 힘 얻어 움직이는 사람을 못 따라갑니다. So if you do not have the strength that you cannot win against those people who receive spiritual strength from idols. 예, 심지어는요. 마약을 해 가지고 힘을 얻어 가지고 뭐 하는 사람들도 많습니다. And there are even people who gain strength by doing drugs. 예, 그걸 못 따라가는 겁니다. And you cannot follow them. 이 힘이 없으니까. Because you don't have this strength. 이거는 꼭 명심해야 돼요. You must absolutely keep this in mind. 우리 레몬 단명이 대학을 딱 갔는데 교수가 그러더라 아닙니까? So one of our remnants went to college and his professor said. 야, 네 이런 작품 말라면 할수 없다 이거. So you cannot create a masterpiece. 네가 어떤 경지에 들어가야 된다 이거. You must get to a certain level. 그래서 뭐 알고 봤더니 마약을 하더라. Simply put, they were all doing drugs. 실제로. 그래서 너무 놀랬대. So he was completely shocked. 그리고 이 학생이 렘넌드기 때문에 그 훈련 받은 게 무섭지 결심을 딱 했다 아닙니까? But then this was a student who was a remnant, and of course he received all the training, so he made a decision. 예, 나는 그런 거안 하고도 성령 충만 받아 가지고 했다는 증거를 보이겠다. I must give them evidence that I did this by receiving the filling of the Holy Spirit, not by doing drugs. 예, 문제는 이 속에 못 들어오는 거죠. But then the problem was he was unable to enter with them. 여러분 꼭이 속에 들어오기를 바랍니다. I hope they absolutely enter with them. 어떻게 들어갑니까? How then? 그건 여러분 들어가려고 할때 열리. So that door will open when you truly decide to enter this. How? 여러분 누리야 되겠다고 생각할 때부터 시작되는 겁니다. So once you make up your mind to enjoy this, that's when it starts. 그럼 이게 안 되지니까 그냥 막다 말이 많아 막이 말다 못 봐가지고. But then if you're unable to do this, there's so many things that you have to say because you'll see. 여러분 이 맛을 여러분 이제 봐지면 많은 이제 콘텐츠들이 나오게 되죠. But once you truly taste this, a lot of contents will be developed from within this. 그러면 여러분들 교회로 들어가시가지고 목사님 메시지를 성취시키는 콘텐츠 팀을 한번 구성해 보세요. 당장. 그 작은 불씨가요 어마어마하게 일어납니다. 난 아직까지 뭐 건축을 한다, 혹은 뭐 행사를 한다 할 때요. 이걸 어떻게 하면 잘 되는 할 것이냐 이런 콘텐츠 팀 만드는 걸로 본 적이 없어요. So until now, I haven't seen any content team that made up something so that they can make building better or make an organization better. 제가 부교육자일 때 뭐했는지 아십니까? Do you know what I did when I was an assistant pastor? 목사님이 가장 중요한 걸 기도하고 계시는 게 뭔가? 그 다음에 그 광고가 뭔가 오다 떨어지면요, 딱 이걸 준비해 거예요. When I figured out the most important thing the pastor was focusing on, and then the announcement, then right away I think about the content. 어렵잖아요. 말씀 성취를 어떻게 할 것이냐? It's not difficult because I'm wondering how can we fulfill the word of God. 이걸 해보면. 굉장히 은혜돼요. 그리고 뭐 목사님이 굉장히 힘을 얻어요. 아 여러분 생각해 보세요. 그저 뭐 중년 일뭐 건축을 한다. 앞으로 뭐 중년 전도를 한다. 어떻게 그걸 해 나갈 겁니까? Think about it. In the future, we have a lot of important buildings to do and evangelism. How would you do that? 예, 이런 팀이 딱 구성돼 기도 시작하면요, 그게 불부터 다른 데가 막 올라가요. But once you form this kind of team and then you start praying, that's what builds up the fire. 그야말로 내용 아닙니까? This is exactly, literally, the content. 컨텐츠로 봐도 내용인데 내용도 없이 어떻게 모양을 만듭니까? So how can you form something without a content? 여러분이 교회 가서 당장 이거부터 역할을 해줘야 돼. And that's why this is the role that you must play right away when you go back to church. 렘넌트는 돌아가서 강단 메시지를 붙잡고 성지식인 팀으로 한번 준비해 보세요. So remnants, when you go back, why don't you grab hold of the puppet message and form a team that fulfills it? 전에 내 얘기 안 했습니까? Didn't I tell you before? 고등학생들이 말이요, 자기 교회를 짓는데. 고등학생들이 뭐 기도를 시작한 거요. These high school students, when their church was building their church building, they started gathering and praying. 근데 얘가요 고등 회 고등 회장인데 공부 잘하나요? And the president of the high school department, he was very good at school. 아 여기 밤마다 자꾸 나가는데 뭐 이게 기도하는 거. And every night he would leave home, and the parents found out later he was praying. 그 우선순위라는 일이요. 그저 부모님이 안 믿어. So this was in Ulsan, and his parents were non-believers. 근데 여기 말은 이게 왜 어디로 가지? 자 교회 간다니까. 교회 뭔 얘기를 가방 거예요. 
and the parents were wondering every night the student would go leave. So they followed him and he was at church praying. 그 부모님이 아이에게 굉장히 교육을 잘 시킨 사람이라 혹시나 여 교회 회 가지 하고 가 봤는데 보니까 모여서 기도하고 있어요. So the student was very well educated from the family. That's why the parents followed them, and then they were actually gathering at church and praying. 저 아들이 울면서 기도한 걸 당연히 처음 봤어요. And the parents, for the first time in their life, saw their son crying. 그 내용이 뭐냐? And what was the content of the prayer? 교회 건축을 놓고. It was about building of the church. 그리고 막그막뭐 비지 지구라 어렵잖아요. 그러고 막 기도하는 거예요. And because it is difficult to build a church with a lot of debt, they were praying for that. 그 엄마가 듣고 와서 너무 충격 받아가지고 남편 보고 얘기들. And mother, after hearing the content of his prayer, was so shocked, told his her husband. 그리고 그, 그 아버지가 말해 남편이 아버지가 말이죠. 그 나머지 다 갚아 버려. And that is why the husband, the father, actually paid all the debt. 물론 우리가 불신자 그래 유혹해가지고 어, 헌금 받아내서는 안 되지만은. 하나님은 어떻게 하실지 몰라요. Of course, I'm not saying let's all tempt non-believers so that they can pay our debts. No, but we don't know how God will work. 우리가 이런 게 전혀 없다니까. 교회 안에. The church not. 그 여러분 중요합니다. Yes. 오늘부터 시작하세요. So this is very important. Start from today. 여러분, 충분히 할수 있거든요. And this is very. 여러분이 할수 있는 것부터 시작하면. 이게 파장이 굉장히 큽니다. Do, yeah, 많은 사람들은 막 테, TV 광고에 너무 많이 본다고 생각하는데 그보다 더 빠른 게 입입니다. So oh, so 예, 여러분에게 오늘 교회와 개인 현장에 아주 중요한 시작이 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님의 크신 사랑과 성령님의 역사하심 이 시대 살릴 모든 렘몬토와 전문인들 산업인들 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. 아멘.